Ieri presso la sede della cittadella a Catanzaro il presidente della regione Calabria Mario Oliverio ha incontrato i dipendenti del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Un incontro che è servito per evitare confusione e disorientamento sull'attuale situazione dell'importante ente regionale. Ma è stato un incontro promosso da noi perché è giusto che i lavoratori dipendenti di un ente importante come il Corap possano essere ascoltati ma soprattutto possano eh, essere informati di quello che è un percorso legislativo per eh, affrontare problemi abbastanza complessi, delicati che sono accumulati nel corso di decenni e che appunto richiedono una... Eh, eh, iniziativa legislativa per essere, per essere affrontati. Eh, al Consiglio regionale sono state presentate più proposte di legge da diversi consiglieri regionali, io ritengo che eh, tutte queste proposte di legge sono oh, eh, ispirate dal, dall'esigenza di salvaguardare il, il posto di lavoro, l'occupazione dei dipendenti, di rilanciare eh, le funzioni di, di questa importante struttura, di garantire continuità alle funzioni di questa, di questa struttura che è quella delle politiche industriali chiaramente, eh, mi auguro, anzi eh, per questo lavorerò, sono sicuro che eh, si perverrà ad un eh, disegno di legge unitario che sarà il frutto di, di un confronto tra le diverse proposte presentate perché non c'è molta eh, come dire, eh, diversità né ci sono contrapposizioni tra le diverse, tra le diverse proposte, un, ci sono punti comuni che sicuramente potranno costituire la base per un testo unico sul quale eh, sviluppare il confronto e fare pronunciare il il Consiglio, il Consiglio regionale, i capisaldi di questa, di questa nuova legge devono essere la salvaguardia dell'occupazione e, e appunto la tutela della continuità delle funzioni in politi nelle, politiche, nelle politiche industriali. Beh, ho notato una forte attenzione del governatore sulla problematica del Corp e sui 100 posti di lavoro a rischio e questo mi conforta perché ho capito che c'è la volontà politica di trovare una sintesi sulle tre proposte di legge che sono oggi all'esame del Consiglio regionale che possa essere addirittura diciamo, votata all'unanimità. Le criticità sono purtroppo delle perdite conclamate di oltre 40 milioni di euro, il rischio della continuità aziendale e diciamo, una monte, un monte di debiti che supera gli 80, sono circa 90 milioni di euro di debiti e l'assoluta la, diciamo, la liquidità dell'ente quando è sprovvisto di, proprio di finanza per poter operare correntemente.